ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റിവിഷൻ ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ കോഴിക്കോട് ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അപ്പം ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ്ങിനെ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത് പോയിന്റ് നോക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ വർക്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ വർക്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഒരേപോലെ ഉള്ളതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ടോ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് ആവശ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതോറിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതോറിറ്റിയെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അതോറിറ്റി വിഹിതിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡെലിഗേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ അതോറിറ്റി നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം എന്തായി മാറുകയും ചെയ്യും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി മാറും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജർക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ അധികാരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്തായി മാറും അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാൾ ആള് ആളായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പാനിലേക്ക് വന്നാൽ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ കംപ്ലീഷിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന ഇനി അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാ
അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി നാല് മാർക്കിനോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ ഒക്കെ അതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല വർക്കുകളെ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരേപോലെയുള്ള വർക്കുകളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആകുന്നു സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കുന്നു ദെൻ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷനും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു അതോറിറ്റി അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ അതിൽ ആരാണ് അതോറിറ്റി ദെൻ ആരാണ് അവിടെ ആര് പറയുമ്പോഴാണ് ഉത്തരവ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അധികാരമുള്ള ആളാരാണ് അതോറിറ്റി ഉള്ള ആളാരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പം ആര് ആരോടാണ് ആർക്കാണ് അതോറിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്ക് ആരോടാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാല് മാർക്ക് നാല് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ആണ് എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഏഴ് പോയിൻ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വളരെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ കേട്ട ചില പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ വർക്കുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള വർക്കുകൾ ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ആ വർക്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയി മാറൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ദ വർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ അവർ തമ്മിലുള്ള വർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാരുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് ആരാരുടെ സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊന്നും പിന്നെ വരുന്നില്ല അത് തമ്മിലുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു വർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്ന സമയത്തും പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് അപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി റിസോഴ്സസ് അപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് അപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഏത് റിസോഴ്സസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ റിസോഴ്സസിനെ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിത്തിൻ വിച്ച് മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആർ പെർഫോംഡ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതൊരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് മാനേജീരിയലും ഓപ്പറേഷണലുമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വർക്ക് ടാസ്കുകളൊക്കെ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈ ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ വർക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അതേപോലെ റിസോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ വർക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളും ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഏറ്റവും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ താഴെയായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹെഡ്സ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറും ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു മാർക്കിന് പലപ്പോഴും വൺവേഡായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ റെഫേഴ്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ബൈ എ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആറ് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെയാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് പത്ത് സബോർഡിനേറ്റിനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇനി അതല്ല ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് എട്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാത്രമേ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ്ഡ് ബൈ എ സൂപ്പർവൈ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ഓർഗനൈസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ കീഴിൽ എത്ര ആളുകൾ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കിയും കൊണ്ടാണ് അല്ലെ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സ്കോർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ടു സ്കോർ വരെയൊക്കെ ഇതങ്ങനെ ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ദൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി പറയാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ 
grouping together the entire work to be done into functional department and നമ്മുടെ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള എൻഡിയർ വർക്കുകളെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള എൻഡിയർ വർക്കുകളെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു കേട്ടോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിയും കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ധാരാളം ഉണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ എന്നൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ തുടക്കം മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒക്കെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വിത്തിൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് കേട്ടോ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ഇൻക്രീസിങ് മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയും എന്താകുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അങ്ങനെ മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലാഭം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നു ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫേർട്സ് ഒരാൾ ചെയ്ത വർക്കിനെ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് മേക്സ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഈസിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഗെറ്റ് ഡ്യൂ അറ്റൻഷൻ എല്ലാ ഫങ്ഷനുകൾക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും തുല്യ പരിഗണന കിട്ടുന്നു ഒന്ന് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റത് കുറച്ച് മോശം ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പരിഗണന കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പോകാം എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ് ഗീവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാൻ ഓവറോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബിസിനസിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ്സ് മറന്നു പോകുന്നു അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ഓവറോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ടേക്കിംഗ് ടു ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ബിക്കം ഡിഫിക്കൽട്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ധാരാളം ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരെയും പിന്നെ അവരെ എല്ലാവരെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് സമയം കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ടു ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ബിക്കം ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്
ദെൻ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിയുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ എ ക്ക് വേറെ വേണം ബി ക്ക് വേറെ വേണം സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ വേറെ വേണം ഡി ക്ക് മറ്റ് വേറെ ഒന്നും വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് നോക്കൂ എൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ട് ബിയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ട് സീൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ട് ഡിനെ വേണ്ട ഓരോന്നും മാറി മാറി വരുന്നു ദെൻ അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവിഷൻ വേറെ വേറെ വേണം ദെൻ അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ അത് വേറെ വേണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഫംഗ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷനുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറുകളിൽ ഓരോ ഡിവിഷനുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ പലപ്പോഴും ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പലതവണ ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഉണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് ഈച്ച് ഡിവിഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് എൻ ഓട്ടോണമസ് യൂണിറ്റ് ഓരോ ഡിവിഷണൽ ഫംഗ്ഷനും ഓരോ സ്വയംഭരണ അധികാരമുള്ള ആ ഡിവിഷനുകളായി മാറും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിന് അതിൻ്റെതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമസ് യൂണിറ്റായിട്ട് അവർ മാറുന്നു അതും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആരാണ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ലോസിലേക്ക് വന്നത് അത് ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി എന്നൊക്കെയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹിൽസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ദി ഡിവിഷണൽ ഹെഡ്സ് അല്ലേ ഓരോ ഡിവിഷനുകൾക്കും ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഡിവിഷനുകളുടെയും അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകളുടെ സ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റുകളും ഡിവിഷനുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് സാധ്യമാകുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് അതിൻ്റെതായ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിസഡ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മേ അറൈസ് എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് പല ഡിവിഷനുകൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവ
അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ്ലി ആവുന്നത് ദെൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മാൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനും സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം സ്കാലാർ ചെയിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക സ്മാ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാനേജ്മെന്റ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഡെലിബറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സ് അല്ലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ താഴെയായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹെഡ്സിന്റെ താഴെയായിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കും ഒരു ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് അവർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപേഴ്സണൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിന് പേഴ്സണൽ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപേഴ്സണൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദി എംപ്ലോയീസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഒരു ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഒരു അവരുടെ ഇമോഷൻസും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഫീലിങ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് അതോറിറ്റി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആള് ആരാണ് അതിന് അധികാരമുള്ള ആള് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കാലാർ ചെയിൻ പ്രകാ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ അഞ്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ക്ലിയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബിക്കം ഈസി ഇവിടെ കോർഡിനേഷനും കൺട്രോളും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് വന്നാൽ ദെൻ ആക്ഷൻ ഗെറ്റ് ഡിലേ ഡ്യൂ ടു സ്കാലാർ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സ്കാലാർ ചെയിൻ പ്രകാരം സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ബിയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ബി സിയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്കാലാർ ചെയിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്കാലാർ ചെയിൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഡിലേ അല്ലേ ആ താമസം സമയം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി
അപ്പോൾ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ നേരമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് വിത്തിൻ ദി ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് വിത്തിൻ ദി ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ It has no written rules and procedures. It has no written rules or procedures. It has no rules or procedures. It has no rules or procedures. It has no rules or procedures. It does not have fixed lines of communication. It has no rules or procedures. It has no formal organization. It has no top level manager, it has no middle level manager, it has no middle level manager, it has no lower level manager. It has no scalar chain. It has no rules or procedures. It has no line of communication. it does not deliberately created by le it is not deliberately it is deliberate ait create edadalla it is spontaneous ait undai varunadana samayadayal undai varunadana chela pratheka reethigal adisthanathil chela pratheka attitude inde adisthanathil chela pratheka interest inde adisthanathil chela pratheka ishtangal inde adisthanathil appo namukku ariya sthapanathile endengilum game galo allengil anganeyulla samayam kaiyinadhinu shesham work kaiyinadhinu shesham adharathilulla endengilum recreational facilities okke cheyina aalkaranengil avaru orumichu koodi avaru or group aayi maarum ennalladukku nammal kaanunadana pala sthapanangal appo അത്തരത്തിൽ ഡെലിബറേറ്റ് അല്ലാതെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് ഇത് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഡെഫ് ഡെഫിനിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിനങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഇത് ടോപ്പിൽ ആരാണ് മിഡിൽ ആരാണ് ലോവറിൽ ആരാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്ത പാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ഉള്ളത് ദർ ക്യാൻ ബി ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോലെ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് മിഡിൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫുൾഫിൽ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടേതായ ചില സാമൂഹ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ക്യാൻ നോ ദ റിയൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓൺ വേരിയസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ നോക്കൂ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ അതേപോലെ പോളിസികളൊക്കെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് ഈ ഇൻഫോമൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോമൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റൂമേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള റൂമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ നോക്കൂ ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒപ്പോസസ് ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദം ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് അവർ നടപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങളെയോ പോളിസികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ് വരുത്താൻ പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ചോ എടുത്ത് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു എതിർപ്പ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അമാങ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല റൂൾസ് ഇല്ല പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷനും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആറ് പോയിൻ്റുകളാണുള്ളത് ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക്
ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലീഡേഴ്സ് ആർ ചൂസൺ വളണ്ടിയർലി ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാൽ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ ഈ ഭാഗത്ത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എവിടെയാണുള്ളത് ദർ ഈസ് നോ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും എന്താണ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് എന്താണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ മീൻസ് ദ ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു സബോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം പറയാം എന്താ ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ മീൻസ് ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് വിത്തിൻ ദീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ അതോറിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു സബോർഡിനേറ്റ് സബോർഡിനേറ്റിലേക്ക് അതിങ്ങനെ വിഹിതിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ മാനേജ് എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ മാനേജർ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഹിസ് വർക്ക് ലോഡ് ടു അതേഴ്സ് അയാളുടെ വലിയ ജോലി ഭാരം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സൗകര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് അവരുടേതായ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കോർ ഏരിയാസിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോർ ഏരിയാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയുടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻറ്റുകളാണ് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മൂന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് പാരഗ്രാഫുകളാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം അതോറിറ്റി എന്നുള്ളതിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫായി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫായി ദൻ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് പോയ പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു കമാൻഡ് ആണ് എന്നാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു പെർഫോം ആൻഡ് അസൈൻഡ് ടാസ്ക് ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ടു കമാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ കമാൻഡ് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ ബാധ്യതയെയാണ് ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വർക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ആൻസറബിലിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആൻസറബിലിറ്റി ഫോർ ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി ടാസ്ക് അപ്പോൾ ആ ടാസ്കിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം അതിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആൻസറബിലിറ്റിയെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതോറിറ്റി നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കനോട്ട് ബി എൻറ്റയർലി ഡെലിഗേറ്റഡ് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ്
വലിയ മാർക്കിനൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താ റെഡ്യൂസസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നീട്ടി പരത്തുന്നില്ല റെഡ്യൂസസ് ദ വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എംപ്ലോയീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും സുപീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ശക്തമാകും നല്ല കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് എന്താ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി ടു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് അതോറിറ്റി നമ്മൾ അതോറിറ്റി എങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എവിടേക്ക് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണമാണ് അധികാരം ഇങ്ങനെ താഴ്ക്കിടയിലേക്ക് വികേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊമോട്ട് കോൺഫിഡൻസ് എമങ്സ് ദി സബോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം താഴെക്കിടയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താവും കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് മാൻ പവർ ഇതൊരു മീൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ താഴെക്കിടയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ അധികാരമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അതൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ മാറ്റി ആ ട്രെയിനിങ് പോലെ നമുക്കതിനെ കുറെ നടത്തിയും കൊണ്ട് അതിനെ അവരെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളുടെ ബേർഡൻ അവരുടെ കുറച്ചുകൂടെ ബാധ്യതകൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോർ റിട്ടേൺ അല്ലേ ഇതെന്തിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് അതേപോലെ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഡെലിഗേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻട്രസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫ്രം വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അനദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതോറിറ്റിയെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം വൺ ലെവൽ ടു അതർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാണ് വൺ ലെവൽ ടു അനദർ ലെവലാണ് ഇവിടെ വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അനദർ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കനോട്ട് ബി